हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर तो द सोलिड स्टेट का लेक्चर नंबर फोर्टीन है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड्स की बात करो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं एंड इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाली है ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप सभी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा केमिस्ट्री गुरु के नाम से वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी वीडियोस के लिंक होते हैं लाइक अन अकेडमी पे जितनी वीडियोस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जितनी वीडियोस होती हैं उन सब के लिंक आपको रेगुलर मिलते रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ठीक है इच एलिमेंट हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड टाइनी मैग्नेट द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज ऑफ टू टाइप समझने की कोशिश कीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ रहे हो कि कोई भी सॉलिड देखो यार दो बात हो सकती है अगर आप मैग्नेट के सामने इसको रखोगे या तो वो उसके सामने साइड अट्रैक्ट होगा या वो उसके साइड अट्रैक्ट नहीं होगा कह सकते हो डिपेल होगा ठीक है तो सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना भाई वो दो चीजों की वजह से होती है ठीक है दो चीजों की वजह से नहीं वो एक ही चीज की वजह से होती है वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ठीक है इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग टाइनी मैग्नेट भी बोल सकते हैं ठीक है तो सर इनकी वजह से कैसे दो तरीके से होती है एक होती है भैया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है एक होती है एक्सियल मैग्नेटिक मूवमेंट फोकस कीजिएगा एक होती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एक होती है एक्शियल मैग्नेटिक मूवमेंट अब फोकस कीजिए कि ऑर्बिटल का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे ऑर्बिटल का क्या निकलता है और स्पिन कह लीजिए एक्शियल कह लीजिए आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं आप सबको पता है कि जो सूरज है सन है जो सन के अराउंड में जो अर्थ है हमारी वो चक्कर लगाती है गेड़िया लगाती है बिल्कुल सेम फंडा रहता है न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस के अराउंड में कौन गेड़िया मारते हैं भाई इलेक्ट्रॉन क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स ने गेडिया मारनी है न्यूक्लियस के अराउंड में ठीक है अब इसको क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में इस तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरी बात समझिए कि ये अपने एक्स के अराउंड भी घूमते हैं देखिए ये न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम ही रहे हैं ये खुद भी ऐसे ऐसे घूमते हुए चलते हैं ऐसे घूमते चलते हैं इसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बोला जाता है इसे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस समझिए जैसे कि न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसे बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो घूमता ही रहता है घूमता घूमता ही तो जाता है हर जगह ये ठीक है इसे कहा जाता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अच्छा पेपर में मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा बड़ा ये जो टॉपिक है ना ये आपका बनता है ट्वेल्थ क्लास में ठीक है मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला रहता है भाई रूट एन इंटू एन प्लस टू फॉर्मूला रहेगा इसका रूट एन इंटू एन प्लस टू और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है बी एम बी एम का मतलब होता है यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन क्या मतलब होता है बोहर मैग्नेटोन क्लियर है और इन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से तो मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक में समझाऊंगा इस टॉपिक को ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला है क्योंकि इस यूनिट में मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन नहीं बनता इस यूनिट में क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर कोई सबस्टांस शो कर सकता है अच्छा वैसे एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट जैसे आपको कैलकुलेट करनी है आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है एफ ई पॉजिटिव की बात कर देते हैं एफ का टोमिक नंबर पता होगा आपको 26 होता है ठीक है अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा ए आर एटीन आई होप आप सबको आती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है फोर एस जीरो होगी बेटा जी और थ्री डी सिक्स होगा टू प्लस है ना तो टू माइनस होंगे और वो एस में से होंगे अब आप डी में चेक करो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन है डी के लिए कितने ऑर्बिटल बनाओगे कितने बॉक्स से बनाओगे ये फाइव बॉक्स बनते हैं क्योंकि डी मैक्सिम टेन इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड 
हेयर इज सिक्स अब आपको इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है आपको इसका म्यू निकालना है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है भाई वेर एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अब आप चेक करो इसके पास अनपेड कितने हैं ये अनपेड है ये अनपेड है ये अनपेड है ये अनपेड है, है, है तो क्या होगा फोर इंटू फोर प्लस टू कर दो फोर प्लस टू सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर तो इसका आ गया रूट ट्वेंटी फोर डी एन क्लियर है इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट की जा सकती है रिपीट करो दो तरह की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कब आई होती है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के राउंड में और एक होती है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या एक्सीएल मैग्नेटिक मूवमेंट वो कब होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के राउंड में घूम रहा होता है ठीक है अब अगली बात समझो देखो बेटा वैसे टोटल पांच तरह का मैग्नेटिक करेक्टर होता है बट अगर मैं सिंपल समझाऊ आगे आपको देखने को मिलेगा यूपी से आपको करनी है पीएचडी ये जो स्ट्रिक है यूपी से आपको करनी है पीएचडी यूपी का मतलब क्या है सर यहाँ पे यूपी का मतलब होता है कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक और जिसके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर्ड पेयर्ड होते हैं भैया डायमैग्नेटिक पेयर्ड क्या होते हैं डायमैग्नेटिक ये आपने याद रखना है जिसके पास अनपेयर्ड होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा याद रखिए यूपी से क्या करनी है पीएचडी जिसके पास पेयर्ड होंगे वो डाई डाई समझो ना दो दो होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा सर पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है अगर मैं सिंपल समझाऊं पैरामैग्नेटिक मीन्स होता है अट्रैक्टिव टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड डायमैग्नेटिक का मतलब होता है रिपल्सिव मैं आपको एक सिंपल मतलब समझाता हूं ठीक है मान लो कि दो दोस्त हैं ए और बी ठीक है ए सिंगल ए सिंगल है और बी जो है उसकी गर्लफ्रेंड है मान लिया हमने ये अब ये कहीं घूमने जा रहे हैं ठीक है यहां पर मान लो कि वो वुमेन्स कॉलेज है कॉलेज यहाँ पे लड़किया है अब आप मुझे बताओ कि ए देख सकता है नहीं देख सकता है ऑब्वियसली ए सिंगल है तो वो देखेगा अब देखने का दिन भले इसका भी करे बट ये नहीं देख सकता को ये पेयर्ड है इसको क्या दिस शो करनी पड़ेगी रिपल्शन जैसे इसको शादी शुदा वाले होते हैं भैया वो थोड़ी ना देख सकते हैं उनका तो परमिट कैंसिल हो जाता है कि नहीं अभी ये मत बोलना की सर क्या चीज सिखा जस्ट फॉर फन बात है ठीक है ऐसे याद रहेगा तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और जो भी पेयर्ड होते हैं भैया वो डायमैग्नेटिक होते हैं चलिए अब समझते हैं सबसे पहले एग्जांपल से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहा जाता है दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं भैया अट्रैक्टेड होते हैं बट वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड दे हैव वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है और इनके बारे में एक और खास बात आता हूं कि ये अपना मैग्नेटिज्म खत्म हो जाते हैं इनका अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो खत्म हो जाएगा इनका मैग्नेटिक करेक्टर एग्जांपल याद रखिए O2 Cu2 पॉजिटिव एफ पॉजिटिव ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं और लास्ट में इनको समअप भी करेंगे टेंशन मत लो लास्ट में इनको समअप करेंगे जिससे आप जल्दी इसको याद रख सको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहा जाता है द सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड अभी बता के आया हूं मैं आपको पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं डायमैग्नेटिक क्या होते हैं जो रिपल्सिव होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास पेयर्ड इनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड शॉर्टकट पे आया था ना यूपी पीएचडी एग्जाम्पल याद रखोगे एच टू एन ए सी एल या फिर याद रखना जिंक कैडमियम बड़े फेमस एग्जाम्पल रहते हैं ये अब ना इस यूनिट में जो नया है जो नई बात आपको देखने को मिल रही है वो होगी फैरोमैग्नेटिक सब्सटांस फैरोमैग्नेटिक सब्सटांस क्या होते हैं जो बिल्कुल हाईली अट्रैक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं अट्रैक्ट पैरामैग्नेटिक भी होते हैं बट वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं इनसे परमानेंट मैग्नेट बनाई जा सकती है परमानेंट जो मैग्नेट बनाई जाती हैं वो इन्हीं से बनाई जाती हैं और अगली बात मैं बताऊं कि आपको इनके बारे में खास बात अगर मैं आपको बताता चलूं कि क्या फंडा रहता है ये अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है ना तब भी इनके अंदर मैग्नेटिक करेक्टर रहता है ठीक है अगर जैसे वो था अगर आप बात करते हो पैरामैग्नेटिक की तो क्या लिखा था हमने लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो उनका मैग्नेटिक करेक्टर खत्म हो जाएगा बट फैरोमैग्नेटिक के साथ ऐसा नहीं है अच्छा देखो यार यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को जो हमने डिफाइन किया है वो डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट ये जो लास्ट के तीन है ना 
फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक इनको हम लोग डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डोमेन एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे मैग्नेटिक डोमेन ठीक है मैग्नेटिक डोमेन भी आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हो बट यहां पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे मैग्नेटिक डोमेन ठीक है कुछ इस तरह से होते हैं तो फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव है और अट्रैक्टिव होंगे तो सिंगल होंगे सिंगल होंगे तो मतलब मैग्नेटिक डोमेन्स की जो डायरेक्शन होगी वो पैरल होगी सेम साइड में होंगे वो सारे के सारे सेम साइड का मतलब होता है कि वो सिंगल है अब बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी मतलब फेरोमैग्नेटिक के उल्टे वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव होते हैं ये स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव होते हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन अलाइन इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर अभी देखो उसमें क्या है उसमें जो डोमेन uh, है मैग्नेटिक डोमेन है वो सेम डायरेक्शन में है इसमें क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जितने भी होंगे अगर मान लो दस है ना तो पांच पांच एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कुछ इस तरह से फोकस कर पा रहे हो इस तरह से होंगे भाई एग्जाम्पल याद रखना एग्जाम्पल क्योंकि जरूरी है एक एक एग्जाम्पल तो सबका याद रखना चाहिए एम एन ओ और इनकी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाती है वो जीरो हो जाती है ठीक है ऐसी डायमैग्नेटिक में भी जीरो होगी फैरी मैग्नेटिक किसे कहते हैं फैरी मैग्नेटिक क्या होता है इन विच मैग्नेटिक डोमेन आर अलाइन इन पैरल एंड एंटी पैरल इन अनइक्वल नंबर मान लो दस है ना दस में से ये लगा लो कि कुछ ऐसे होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कुछ ऐसे हो जाएंगे जो सेम डायरेक्शन में होंगे फिर कुछ ऐसे होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे फिर कुछ ऐसे हो जाएंगे जो सेम मतलब क्या होगा कि कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी कैंसिल भी होगी और कुछ रिजल्ट भी निकल के आएगा सो दैट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज डिक्रीज हो रही है द डिक्रीज इन मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू द सम कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एग्जाम्पल याद रखिए मैग्नेटाइट जो इसे हम लोग बोलते हैं एफ ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एफ रहेगा अभी समझ के चलो कि अगली बात क्या है अच्छा फेराइट भी इसके एग्जाम्पल है एफ एम जी एफ टू ओ फोर जेड एन एफ टू ओ फोर अब देख लो आप लोग देख सकते हो कुछ सेम डायरेक्शन में है और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जाकर उसको कैंसिल भी कर रहे हैं सर एक बार सम अप कर दो ज्यादा फील आ जाएगी चलो ज्यादा फील लेते हैं एक बार ज्यादा फील लेते हैं देखो हमने पांच तरह के सबस्टांस पढ़े हैं पहला पैरामैग्नेटिक पढ़ा हमने ठीक है और केमिस्ट्री में ज्यादा फेमस वैसे यही रहते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है भाई नेक्स्ट हमारे पास डायमैग्नेटिक ठीक है नेक्स्ट हमने पढ़ा फैरोमैग्नेटिक फैरो मैग्नेटिक नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा एंटी फैरोमैग्नेटिक एंटी फैरोमैग्नेटिक और लास्ट हमने पढ़ा फैरी मैग्नेटिक फैरी मैग्नेटिक ओके है हमने इनको पढ़ा है अब आप फोकस कीजिए पैरामैग्नेटिक एंड फैरामैग्नेटिक कुछ एक क्वालिटी के हैं एंड डायमैग्नेटिक एंटी फैरामैग्नेटिक एक क्वालिटी के हैं एक क्वालिटी से क्या मतलब है सर देखो पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्टिव होते हैं अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और फैरामैग्नेटिक भी क्या होते हैं अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी हम लोग यही बोलते हैं ठीक है डायमैग्नेटिक भी रिपल्सिव होते हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और Uh, ये जो होंगे एंटी फैरोमैग्नेटिक ये भी क्या होंगे रिपल्सिव टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड फिर डिफरेंस क्या है सर सेम सेम तो है पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्टिव होते हैं भाई ठीक है फैरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली uh, अट्रैक्टिव होते हैं है ना और डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो वीकली रिपल्सिव होते हैं एंड एंटी फैरोमैग्नेटिक क्या होते हैं स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव होते हैं पैरामैग्नेटिक को जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना हम बोलते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक को हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स की हेल्प से हम लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे ठीक है अब डायमैग्नेटिक किसे कहा जाता है जो वीकली रिपल्सिव होते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो पेयर्ड होंगे फोकस कीजिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं पेयर्ड इसमें क्या होंगे हम लोग बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स होती है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये और इसका अपोजिट ये फिर ये फिर इसका अपोजिट ये फिर ये फिर इसका अपोजिट ये इसके बाद आते हैं लास्ट हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं जिनका मैग्नेटिक करेक्टर लाई करता है बिटवीन फेरो एंड एंटी फेरो एंड इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स जो होते हैं ना अनइक्वल नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं अनइक्वल नंबर में मतलब समझिए कि जैसे ये हो गया ये हो गया ये सेम डायरेक्शन बट एक आ गया अपोजिट डायरेक्शन में 
फिर दो आगे सेम डायरेक्शन में फिर आगे अपोजिट डायरेक्शन बेटा जी समझिए अनपेयर जहां पे भी होंगे चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो मैग्नेटिक डोमेन्स हो बेटा जी वो अट्रैक्टिव होगा और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वो रिपल्सिव होगा सिंपल सा फंड है ठीक है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है तो याद रखिएगा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है फायरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अच्छा एक और वर्ड आप लोगों को सुनने को मिल सकता है क्यूरी टेम्परेचर क्या है क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे कोई फायरोमैग्नेटिक सब्सटांस अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देता है ठीक है मतलब उसका फायरोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो खत्म हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर याद रहेगा क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं भैया वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी एक फायरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी फायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर दे उसे ही हम लोग बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर क्लियर है बेटा जी तो ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अब आप लोग इसके क्वेश्चन चेक कीजिए एक बार क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं क्वेश्चन आया हुआ है फेरोमैग्नेटिक सब्सटांस शो बेटर मैग्नेटिज्म देन एंटी फेरोमैग्नेटिक पहला क्वेश्चन है और दिल्ली दो में यह क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन को चेक कर लीजिए एक बार दोबारा से कि जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है लास्ट टाइप जो था शो बेटर मैग्नेटिज्म देन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा क्यों रीजन क्या था एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है इक्वल नंबर वैसे नोट्स हैं आपके पास और नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अभी डाल दूंगा वीडियो के खत्म होते ही आप लोग चेक कर लेना या फिर एक काम करेंगे सात बजे डाल दूंगा सो so दैट की ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस टाइम तक ज्वाइन हो जाए और उनको ये नोट्स मिल जाए बेटा आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको की पॉइंट बनाने की जरूरत है शॉर्टकट बनाने की जरूरत है वर्णा लेंथी नोट्स तो मैं ही दे रहा हूँ और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या था भैया इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन से अपोजिट डायरेक्शन में एग्जांपल जरूर दे देना ठीक है ज्यादा फील आएगी व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज शोन बाय सब्सटेंस इफ मैग्नेटिक डोमेन्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन बेटा ये डोमेन्स वर्ड लास्ट के थ्री टाइप्स के लिए होता है अब आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है लिख देना सर 102 का आंसर क्या है भैया मुझे भी तभी फील आएगी ना बच्चे पढ़ रहे हैं डिफाइन दी फेरोमैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म डिफाइन किया जा सकता है विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट्स विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स इन सेम डायरेक्शन क्लियर है राइट द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अपोजिटली अलाइंस एंड कैंसिल आउट ईच अदर सबको कैंसिल आउट कर दें तो कौन सा होता भैया ऑल इंडिया 2014 के अंदर आया हुआ है कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करोगे ठीक है सॉरी so, सॉरी तो आप कमेंट सेक्शन में सारे कहा भाई पेपर में तो तुम्हें करके आओगे ना सारे तुम्हें करने को नहीं बोल रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पे आओ राइट द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व वेन द मैग्नेटिक मोमेंट आर अलाइन इन पैरल एंड एंटी पैरल डायरेक्शन इन अन इक्वल नंबर इक्वल नंबर नहीं है अन इक्वल नंबर है इस तरह को क्या बोलते हैं कर दोगे चलो मैं बता रहा हूं पैरी मैग्नेटिक कहा जाता है ठीक है अगला आ जाओ ज्यादा बोलते भी ना नेक्स्ट इज वट इज मीन बाय एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कर लोगे बेटा अभी डिफाइन किया है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक ऑब्वियसली हम लोग किस सब्सटेंस से अच्छी मैग्नेट बना सकते हैं फेरोमैग्नेटिक की वजह से व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इज शोन इन द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स अब आप लोग खुद से चेक कर लो यार ठीक है क्या दिख रहा है सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है तो यहां से फायरोमैग्नेटिज्म शो किया जाएगा तो ये था बेटा जी आज की क्लास में आई होप आपको बहुत अच्छे से फील आई होगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ये होप क्यों है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपका वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाता है और आपको ये पता लग जाता है देखो बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है कि सर हमें कंसेप्ट समझ आता है बट क्वेश्चन कैसे लगाए वो समझ नहीं आता अब मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए ठीक है तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है कुछ भी आपके डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं बाकी और कुछ मैं बोल लूंगा नहीं जैसे कि प्रॉमिस किया है हंड्रेड के के बाद लाइक शेयर को नहीं बोलने वाला हूँ इट्स ऑन यू ठीक है चलिए बेटे थैंक यू सो मच नई वीडियो एक और आने वाली है बस फिर वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की ठीक है कंसेप्ट सारे के सारे हो जाएंगे अब अगर तुम लोग बोलोगे तो एनसीआर टी वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा और अदरवाइज हम सेकंड पे मूव कर लेंगे और आज ही वो वीडियो आ जाएगी कल से हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं थैंक यू सो मच बेटा जी गॉड ब्लेस यूर एंड जय हिंद